நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம ஓடை யூனிவர்சிட்டியில பாத்தீங்கன்னா பார்க்க போற தலைப்பு மனதின் இரட்டை தன்மையும் உடல் மன நோயும் இப்ப வந்து ஆஹ் நம்ம பொதுவா வந்து நம்மளுடைய உடல் நோய்களை வந்து இரண்டு வகைப்படுத்தலாம் அதாவது உடலின் வழி உடல் நோய் ஏற்படுறது மனதின் வழி உடல் நோய் ஏற்படுறதுன்னு சொல்லலாம் ஆஹ் உடலின் வழி உடல் நோய்னா நம்மளுக்கு இயற்கையா ஆஹ் நம்மளுக்கு வந்து ஆஹ் உடல்ல வந்து செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா உடலுக்கு உடலுக்கான தேவைகள் இருக்கு இல்லையா இதுல நம்ம கொடுக்குற விஷயங்கள்ல தவறு இருந்ததுன்னா ஆஹ் இப்ப உதாரணத்துக்கு ஆஹ் உடலுக்கு பொருந்தாத உணவுகள் கொடுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் தொடர்ந்து இப்ப பரோட்டா மாதிரியான மைதா கலந்த உணவுகளை தொடர்ந்து சாப்பிடுறோம் அப்படின்னா அது உடலுக்கு ஒரு உபாதை ஏற்படுத்தும்ன்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் எனக்காவது ஒரு நாள் சாப்பிடுறதுங்கிறது வேற தொடர்ந்து அந்த மாதிரி உணவுகளை எடுக்கும்போது உபாதை ஏற்படுது அப்ப இது வந்து உடலின் வழி உடல் நோய் ஆஹ் அதாவது உடலை நம்ம சரியா பராமரிக்காததால வந்த உடல் நோய் உடலுக்கு தேவையான உடற்பயிற்சிகள் இல்ல வேலைகள் அந்த மாதிரி கொடுக்கல அப்படின்னா அதனால வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் இது எல்லாமே வந்து உடல் மூலமா நம்ம ஏற்படுத்துற உடல் நோய்கள் ஆனா மனதின் வழியாக நாம வந்து பல உடல் நோய்களை ஏற்படுத்தும் நிறைய சயின்டிபிக் ப்ரூஃப் வந்து இன்னைக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஆஹ் முக்கால்வாசியா நம்ம அதாவது ஒரு மிகப்பெரிய நோய்னு சொல்லக்கூடிய நோய்கள் எல்லாம் கூட பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து நம்ம மனம்தான் காரணம் அப்படின்னு சயின்ஸ் சயின்ஸ் வந்து ப்ரூவ் பண்ணிருக்கு சோ அந்த மாதிரி வந்து இன்னைக்கு இருக்கு நம்மளுக்கு சோ அப்ப வந்து நம்ம மனதை வந்து சரியா வைத்துக் கொள்ளணும் அப்படிங்கிற ஒரு தீவிரமான தேடல்ல எல்லாருமே இங்க இருக்கும் இப்ப நம்ம இத வச்சு இந்த விஷயத்த நம்ம கொண்டு போவோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதுக்கு மனம்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுப்போம் அதுல இருந்து நம்மளுக்கு எப்படி இந்த பிரச்சனைகள் உருவாகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாப்போம் கிளியரா இருக்கா ஓகே சவுண்ட் ரைஸ் பண்றேன் ஓகே ஓகே ஆஹ் இப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு பொதுவா நமக்கு இருக்க விஷயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே ஒரு சந்தேகம் ஆஹ் இருக்கு ஆஹ் அதாவது உடல்னா நம்ம பார்க்க கூடியது அது நம்மளுக்கு பிசிக்கலா தெரியுது அதனால நம்ம வந்து ஒரு உடல் தான் இருக்கு அப்படின்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனா மனம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எத்தனை மனம் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டோம்னா நம்மளுக்கு அது பார்க்க கூடியதா இல்லை நல்லா நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்து சில டைம்ல துக்கமான மனம் இருக்க மாதிரி சில டைம்ல இன்பமான மனம் இருக்க மாதிரி இந்த மாதிரி பல வகையான மனம் இருக்கா அப்படின்ற சந்தேகம் கூட நம்மளுக்கு வரது உண்டு ஆனா மனம் அப்படின்னா அது எப்படி இருக்கும் பொதுவா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதுக்கு ஒரு வடிவம் கிடையாது நம்மளுடைய தாட் இந்த திங்கிங் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி மெமரி ஆஹ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஃபீலிங்ஸ் இதெல்லாம் கலந்ததுதான் மனம் ஸோ மனம் வந்து எழுப்புற உணர்வுகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆஹ் அது வந்து அதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அந்த பிளஷர் பெயின் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஆஹ் மனம் தான் வந்து ஒரு பர்செப்ஷனை உண்டு பண்ணுது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் மனம் மூலமா நமக்கு கிடைக்கிற அனுபவங்கள் ஓகேயா இப்ப இது வந்து ஆஹ் இந்த மனமை வந்து பிசிக்கலா பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து பிரெயினை சொல்லலாம் அதாவது பிரெயின்ல வந்து சில பார்ட் வந்து இந்த திங்கிங் ஃபீலிங் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு ஸோ அதுல வந்து அது மூலமா நம்மளுக்கு இப்படி எல்லாம் உணர்வுகள் எழுது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நிறைய சயின்ஸ் வந்து ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியுது இப்ப அடுத்தது இந்த மனம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு வடிவம் இல்லை நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நம்மளுக்கு எத்தனை மனம் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா நம்மளுக்கு எப்படி உடல் ஒன்றே ஒன்று இருக்கோ அதே மாதிரி மனமும் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு மனம் தான் இருக்கு ஓகேங்களா இப்ப மொத்தமா இந்த ஒரு மனம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு நம்ம குழந்தையா பிறக்க பிறக்கிறோம் இப்ப பிறந்த உடனே பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு மனம் இயங்க ஆரம்பிக்குது கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்மளுக்கு அறிவு வளர வளர அப்படியே மனம் இயங்க ஆரம்பிக்குது குழந்தை நிலையில இருந்தே அப்ப இயங்க ஆரம்பிச்ச உடனே ஒரு ஒரு பதிவா உண்டாகுது நம்மளுக்கு இப்ப இந்த குழந்தைய ஆரம்பிக்கும் பொழுது அந்த குழந்தைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒற்றை மனது தான் இருக்கும் எப்பவுமே ஒரே ஒரு மனது அதாவது என்ன பண்ணும் அந்த குழந்தை அப்படின்னா ஆஹ் இப்ப அம்மா அடிக்கிறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க உடனே அதை அழுவும் அழுவும் அதுக்கப்புறம் திரும்ப அம்மா வந்து சாப்பாடு ஊட்டுறாங்க அப்படின்னா அது சிரிச்சுக்கிட்டே சாப்பிடும் அப்ப அது அது அழும் பொழுது அந்த மனம் வந்து அப்படியே அழுகிற மனமா இருக்கும் அப்படியே அழுதுட்டு அந்த துக்கத்தோட இருக்கும் அதுக்கப்புறம் சாப்பாடு ஊட்டும் போது அதை என்ஜாய் பண்ற ப்ராசஸ்ல அது இன்பமான மனம் இருக்கும் அப்ப வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுக்கு அந்த ஒரு மனம் வந்து இயங்கிக்கிட்டே இருக்கும் இப்ப இதுவே வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய குழந்தை எடுத்துக்கோம் வளர வளர எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த அடிச்ச அடிய வந்து ஞாபகம் வச்சுட்டு சாப்பிடாது கொஞ்ச நேரத்துக்கு 
அப்ப அது என்ன காட்டுது அப்படின்னா அதுக்கு அறிவு வளர்ந்துருக்கு அதுக்கு அந்த மெமரியில எல்லா விஷயமும் ஞாபகம் இருக்கு நீ என்ன அடிச்சல நான் உங்ககிட்ட சாப்பிட மாட்டேன் அப்படின்னு சண்டை போடுற அந்த விஷயம் அதுக்கு வந்துருது அப்ப இது மாதிரி வந்து அந்த மெமரி அறிவு எல்லாம் வளருது ஓகே இப்ப இப்ப அந்த மனம் வந்து எப்ப ரெண்டா பிரியுது அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம சைல்டுஹுட்லயே வந்து அந்த இரட்டை தன்மை மனதுக்கு வந்து வர ஆரம்பிக்குது அப்ப வந்து எப்ப அந்த மாதிரி இரட்டை தன்மை வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்ப வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம ஸ்கூல்ல எடுத்துக்கோம் இப்ப ஸ்கூல்ல வந்து பொதுவா பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து படிக்கிறதுக்காக வந்து அனுப்புற இடத்துல ஒரு ரேங்க் அந்த மாதிரி வாங்குறதுல அந்த மாதிரி ஒரு காம்படிஷன் அவன் பார் எப்படி நல்லா படிக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒரு காம்படிஷன் மனநிலை உண்டு பண்றாங்க அப்ப அவனை விட நான் நல்லா படிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு போட்டி அங்க உண்டாது அதுக்கப்புறம் கம்பாரிசன் மனநிலையும் அங்க உண்டாது இப்ப இப்ப கூட பாத்தீங்கன்னா குழந்தை வந்து அந்த காம்படிஷன் கம்பாரிசன் இதெல்லாம் கத்துக்கதான் செய்யுது இத இது மாதிரி நான் பண்ணணும் இப்படி பண்ணாதான் எனக்கு இது அப்படின்னு சொல்லி கத்துக்க செய்யுது இப்ப வந்து பொதுவா ஒரு குழந்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரீ கேஜில போடுற குழந்தைங்க எல்லாம் பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்க அந்த குழந்தைங்க எல்லாம் வந்து ரொம்ப சின்ன வயசுல வீட்டுல விளையாடிட்டு இருக்க குழந்தை எடுத்து போய் நம்ம வந்து அந்த மாதிரி ப்ரீ கேஜில எல்லாம் போடுறோம் அப்படி போடும் போது அந்த குழந்தைக்கு வந்து ஒரு இடத்துல உட்காரு அப்படின்னு சொல்லி தரும் ஆனா அதனுடைய நேச்சர் என்னவா இருக்குன்னா அது அது வந்து நம்மள மாதிரி எல்லாம் இப்படி வந்து இப்ப நம்ம இப்ப நான் வந்து மீட்டிங் நடத்திட்டு இருக்கோம் எல்லாரும் என்ன பாக்குறாங்க அப்படின்னு ஒரு கையெல்லாம் கலெல்லாம் ஆட்டாம அப்படியே ஒரு ஆஹ் தன்மையில பண்றது இதெல்லாம் வந்து வளர்ந்துட்டதுனால எனக்கு வரும் இதே வந்து குழந்தைகளுக்கு நமக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி வரும் இப்ப இதே குழந்தைகளுக்கு அதெல்லாம் வராது அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து தன் இயல்புலதான் அவங்க இருப்பாங்க அப்ப கைய கால ஆட்டுறது எழுந்து நிக்கிறது ஓடுறது இந்த மாதிரி இருக்கிற குழந்தைய வந்து ஒரு டூ அண்ட் ஹாஃப் இயர்ஸ்ல எடுத்துட்டு போயிட்டு நம்ம உட்கார வைக்கும் பொழுது கையாட்டாத காலாட்டாதன்னு சொல்லும் பொழுது அதுக்கு வந்து அது ரொம்ப ஒரு என்ன சொல்ற ஒரு போராட்டமான ஒரு மனநிலையை அந்த குழந்தைக்குள்ள நம்ம கொண்டு வரும் அப்படி கொண்டு வரும் பொழுது அது அந்த மனது வந்து அதுக்கு அதுக்கு பிடிக்காத விஷயத்த செய்ய சொல்லி கம்பல் பண்றோம் அப்ப அது வந்து அது ஒரு மாதிரியான தன்மையை வெளிப்படுத்தும் அந்த மனது அப்ப அதுக்கு அறிவு வளர்ச்சி குறைவா இருக்கிறதுனால அது என்ன பண்ணோம்னா அதை அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிட்டு உட்காந்து ட்ரை பண்ணுவோம் சில குழந்தை அதை மீறி எழுந்து எழுந்து ஓடி அடி வாங்குவோம் திட்டு வாங்குவோம் இந்த மாதிரி போவோம் இப்ப ஆஹ் அதுக்கப்புறம் இது வந்து எக்ஸ்ட்ரீமா நான் நான் நானாதான் இருப்பேன்ற அந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரீமா இருக்கிற குழந்தை தான் என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டின்னு சொல்லி ஒரு முத்திரை கொடுத்து அது ஒரு சைடு வச்சுடுறாங்க சோ அந்த மாதிரி வந்து இதே வந்து இப்ப ஒரு குழந்தைக்கு வந்து ஒரு ஆம்பிஷன் அதாவது இந்த மாதிரி இப்படி இருக்கணும் இந்த மாதிரி பணம் சம்பாதிக்கணும் ஃபியூச்சர்ல எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு வளர வளர ஒரு அடலசன் தேதி வரும்பொழுது ஒரு டார்கெட் பிக்ஸ் பண்ணும் பொழுது அதுக்கு வந்து அந்த மாதிரி விஷயங்களை நோக்கி அது தனக்கு செலுத்தும் அப்ப அந்த மாதிரி டார்கெட் கொடுக்கும் பொழுது அதை அச்சீவ் நல்லா அச்சீவ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க அந்த குழந்தைகள் வந்து அது ரிலேட்டடா நல்லா படிச்சு தன்னை வெளிப்படுத்த குழந்தைகளோட ஆஹ் கம்பாரிசன் பண்ணும் பொழுது அந்த குழந்தைக்கு அதே மாதிரி மனநிலை மறுபடியும் ஒரு துன்பமான உணர்வு அந்த மாதிரி எழுந்துக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி படிப்படியா அது வந்துகிட்டே இருக்கும் தொடர்ந்து இப்ப ஆஹ் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஒரு விதமான உணர்வு வருது அப்படின்னா துக்க உணர்வு வருதுன்னா எதனால வருதுன்னா நம்மளுக்கு பிடிக்காத சூழல் பிடிக்காத விஷயங்கள்ல இருந்து தான் வருது ஆனா தொடர்ந்து நம்மள அந்த மாதிரியான சூழலையே தொடர்ந்து இருக்க வைக்கும் பொழுது மனம் அந்த உணர்வை எழுப்பிக்கிட்டேதான் இருக்கும் அந்த டிசா ஆஹ் அதாவது ஆஹ் இப்ப ஆங்ஸைட்டி ஆஹ் என்ன சொல்றது ஒரு சேட்னஸ் இந்த மாதிரி பீலிங் எல்லாம் அது எழுப்பிக்கிட்டே தான் இருக்கும் தொடர்ந்து பிடிக்காத மனநிலை அந்த இடத்துல சூழல்ல கொடுக்கும் பொழுது அப்ப அது மாதிரி எழுப்பிட்டு இருக்கும் பொழுது அதுதான் வந்து இப்ப குழந்தைகளுக்கான டிசார்டர்னு சொல்லி அது வந்து சைல்ட் சைக்கோபேத்தாலஜி அப்படிங்கிற வரைக்கும் முத்திரை குத்தி அமுச்சு வச்சுடுறோம் இப்ப வந்து குழந்தைங்க சரியா படிக்கல அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஒரு தனித்துறையே இப்ப இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு இப்ப ஆஹ் இதெல்லாம் வந்து இந்த துறைகள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எதை காட்டுதுன்னா அதாவது இந்த டிசார்டரை ட்ரீட் பண்றதுக்காக அந்த துறைகள் அமைக்கப்பட்டிருக்கு அந்த டிசார்டரை ட்ரீட் பண்ற இடத்துல அந்த குழந்தைக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கப்படுதுன்னா ஆர்ட் தெரப்பி அப்படின்னு சொல்லி கேல வச்சு விளையாடுற தெரப்பிய கொடுக்குறாங்க அந்த குழந்தையை மண்ணுல விளையாட விடாததுனால வந்த டிசார்டர் தான் அது திரும்ப அதை தெரப்பின்ற பேர்ல போய் அங்க ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் வந்து பண்றாங்க சோ இந்த மாதிரி இன்னைக்கு சைல்ட் சைக்காலஜி அப்படிங்கிறது அவ்வளவு பெருசா வளர்ந்துகிட்டு இருக்கு இது வந்து எதுக்காக இந்த டாபிக்கை நான் இங்க பேசுறேன்
அந்த பெயினை தாங்க முடியாம ஐயோ இந்த பெயின்ல இருந்து நான் வெளியில வரணும் அப்படின்ற தன்மையில அது வந்து சைல்டுஹுட்லயே அதை நிர்பந்திக்கிறோம் அப்படி நிர்பந்திக்கப்பட்ட ஆஹ் குழந்தைகளா வளர்ந்து வந்தவங்க தான் நம்பளும் ஓகேங்களா அப்படி அதாவது ஆஹ் ஒரு காலகட்டத்துல வளர்ந்த குழந்தைகள் வந்து ஆஹ் இயற்கையோட இயந்து வாழ்ந்து அவங்க வந்து தன் இயல்புல வளர்ந்துகிட்டே இருந்தாங்க ஒரு அடலசன் ஏஜ் வரைக்குமே அந்த இன்னசன்ஸ் வந்து அப்படியே இருக்கும் இப்ப பகவத்தையாவுடைய கருத்தே என்ன அப்படின்னா அந்த கள்ளம் கபடமற்ற குழந்தை நிலைக்கு திரும்புறது தான் அவரே வந்து பல இடத்துல வந்து இத பதிவு பண்ணிருக்காரு குழந்தைகளை வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணக்கூடாது அவங்கள அவங்க போக்குல விடுங்க ஆஹ் அவங்க படிக்கிறது படிக்கட்டும் அது வந்து ஒரு விளையாட்டா பண்ற மாதிரி கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி கொண்டு வர சொல்லியிருக்காரு சோ அப்படி தன் இயல்புல இழந்து இயங்குகிற அந்த குழந்தை நிலையிலயே நம்ம வந்து போய் கை வைக்கிறதுனாலதான் இப்ப வந்து நிறைய ஆங்ஸைட்டி டிசார்டர் அது இதுன்ட்டு நிறைய பேர் வச்சுக்கிறாங்க இப்ப அதாவது எதுக்குனாலும் ஒரு நேம் வச்சிடலாம் நம்ம அந்த மாதிரி நேம் வச்சுட்டா அது ஒரு ட்ரெண்ட் இப்ப அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு சோ இந்த மாதிரி வந்து இது ஒரு பிரச்சனை இது ஒரு சைடு இருக்கட்டும் இப்ப நம்ம இந்த டாபிக் குள்ள போக வேண்டாம் இதை பத்தி நம்ம பேசுறதுக்கு ஒரு தனி டாபிக் அது நம்ம பண்ணணும் இப்ப இந்த போராடும் மனது அந்த குழந்தை பருவத்துல இருந்து உருவாகுது அப்படிங்கறதுக்காக ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன் அப்ப நமக்கு எல்லாருக்கும் ஒரே ஒரு மனது இருக்கு அந்த ஒரு மனது இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு அந்த இயங்கிக்கிட்டு இருக்க மனது தொடர்ந்து நம்ம வந்து பிடிக்காத சூழல்லையோ பிடிக்காத விஷயங்களையோ கொடுத்துட்டே இருக்கும் பொழுது அந்த ஒரு மனது இயங்கிக்கிட்டே தான் இருக்கும் தொடர்ந்து துன்பமான உணர்வை எழுப்பிக்கிட்டே தான் இருக்கும் அப்ப அதுக்கு நீங்க என்ன முத்திரை குத்துனாலும் அதை மாற்ற முடியாது என்ன டிசார்டர் சொன்னாலும் மாற்ற முடியாது அப்ப அந்த போராடுற மனதினுடைய தன்மை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா எழுந்து ஆஹ் இந்த வழிய என்னால தாங்க முடியலன்ட்டு இன்னொரு தன்மையில மனம் வந்து போராட ஆரம்பிச்சிருது சோ இது வந்து நம்ம சைல்டுஹுட்ல இருந்து ஆரம்பிக்குது இப்ப நம்ம ஒரு ரியல் லைஃப் சினாரியோ எடுத்துப்போம் நம்ம இப்ப வந்து பொதுவா பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேமிலி ஆகட்டும் இல்ல ஒரு ஆஹ் நம்ம பிசினஸ் அந்த சுச்சுவேஷன்ஸ் பாத்துப்போம் அந்த மாதிரி ஒரு சொசைட்டி இந்த மாதிரி ஒரு ரியல் சுச்சுவேஷன் பார்ப்போம் இப்ப நம்மளுக்கு வந்து இயல்புப்படிதான் நம்மளுடைய எண்ணங்களும் உணர்வுகளும் எழுது அப்படின்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இப்ப ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு குடும்ப தலைவி இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ஃபேமிலில அவங்க வந்து ஒரு விதமான உணர்வு வந்து அவங்களுக்கு எண்ணம் எழுந்துகிட்டே இருக்கு என்ன அப்படின்னா அவங்களோட பிள்ளைங்க அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றதே கிடையாது அப்ப அவங்களுக்கு என்ன உணர்வு எழுதுன்னா அவங்களே தனியா எல்லா வேலையும் செய்யறாங்க அப்ப யாருமே வந்து என் மேல அன்பா இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்து அவங்களுக்கு எழுது அப்புறம் யாரு யாருமே வந்து என்ன கேர் பண்ணல அப்படிங்கிற எண்ணம் எழுது அதே மாதிரி ஆஹ் என் வாழ்க்கை மட்டும் ஏன் இப்படி இருக்கு அப்படின்ற எண்ணம் எழுது அதே மாதிரி எல்லாரும் ஜாலியா இருக்காங்க அப்படிங்கிற எண்ணம் எழுது இது இதுதான் எதை காட்டுது அப்படின்னா அந்த எண்ணங்கள்லாம் அவங்களுடைய இயல்பை காட்டுது இப்ப அதே மாதிரி ஆஹ் குழந்தைகள் வேலை செய்யாம தானே அஹ் குடும்பத்துல வந்து எந்த உதவியுமே பண்ணாம தானே குடும்பத்துல வேலை பார்க்க எல்லா குடும்ப தலைவிக்கும் இதே எண்ணம் வர்றதில்லை ஆஹ் அப்ப ஒருத்தருக்கு இப்படி வருது அப்படின்னா அது அவங்களுடைய இயல்பை காட்டுது ஓகேங்களா இப்ப இந்த இயல்பு கேட்ட எண்ணம் இது குடும்பத்துல வருது அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிசினஸ் ஆஹ் சினாரியோ எடுத்துட்டோம்னா ஒருத்தர் வந்து நல்லா தொழில் பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்ப வந்து அவருக்கு அவருக்கு எப்பவுமே என்ன எண்ணம் வருதுன்னா எல்லாருமே ஏமாத்துறாங்க யாருமே உண்மையா இல்ல இந்த உலகமே ஏமாத்துக்கார உலகம் அப்படிங்கிற எண்ணம் அவருக்கு தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கு ஏன்னா அவருக்கு வந்து மணி லாஸ் ஆயிருக்கு அதுக்கு காரணம் அவர் நெருங்கி அவங்களுக்கு கொடுத்த கடன் மூலமா திரும்பி ரிட்டன் கொடுக்காம விட்டுட்டாங்க அப்படிங்கறதுனால அந்த எண்ணம் வருது அந்த எண்ணம் அது வந்து நிறைய பிசினஸ் பண்றவங்களுக்கு இதே மாதிரி கடன் கொடுத்து இதே மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஆனா எல்லாருமே வந்து இந்த உணர்வை எழுப்புறது இல்லை இந்த எண்ணத்தை எழுப்புறது இல்லை அதாவது ஆஹ் எல்லாருமே ஏமாத்துறாங்க இந்த உலகமே ஏமாத்துது யாருமே உண்மையா இல்லை அப்படிங்கிற எண்ணம் எல்லா பிசினஸ் பண்றவங்களுக்கும் வர்றது இல்லை ஒரு ஒரு சில மனிதர்களுக்கு மட்டும் அது வருது காரணம் அவங்களுடைய இயல்புப்படி அந்த எண்ணம் வருது ஸோ அவங்களுடைய உணர்வு உடனே பயத்தையும் கவலையையும் வெளிப்படுத்துது இதே மாதிரி இப்ப ஒரு நம்ம சொசைட்டி ரிலேட்டடா எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஆஹ் பொதுவா வந்து நம்மளுக்கு எப்பவுமே என்ன தோணும்னா ஆஹ் இந்த சமூகமே கெட்டு போச்சு உம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இந்த சொசைட்டி வந்து ரொம்ப மோசம் இப்படி இருக்கு அப்படி இருக்குன்ட்டு சில பேர் வந்து இல்ல இந்த சொசைட்டி நல்லா இப்ப வந்து ஆர்கனைஸ்டா வளர்ந்துருக்கு நல்லா ஸ்ட்ரக்சர்டா இருக்கு அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்லுவாங்க சோ இந்த மாதிரி இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே
அதுல வந்து ஆஹ் எப்படி சொல்ல இல்லைன்னா ஒரு மீடியா எடுத்துக்கோமே இப்ப மீடியால வந்து பார்த்தோம்னா ஆஹ் ஒருத்தவங்க வந்து இப்பதான் புதுசா ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க அவங்க வந்து ஜாயின் பண்ணி அவங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா பண்ணதால அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அவார்ட் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப அந்த கூட ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க மத்தவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து என்ன தோணும் அப்படின்னா இப்பதான் வந்தாங்க அதுக்குள்ள இந்த மாதிரி அவார்ட் வில் எல்லாம் பண்ணிட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புறா பொறாமை உணர்வு வந்து வரும் அப்ப இந்த பொறாமை உணர்வு அப்படிங்கிறது ஆஹ் யாரு அங்க இருக்கிற எல்லாருக்குமே வருமா அப்படின்னு கேட்டா எல்லாருக்கும் வராது ஒரு குறிப்பிட்ட சில பேருக்கு வரும் சில பேருக்கு வந்து பரவாயில்ல இப்ப வந்து நல்லா அச்சீவ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஹாப்பினஸ வெளிப்படுத்துவாங்க அப்ப இந்த பொறாமை உணர்வு வந்தவங்களே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இரண்டு விதமா இந்த பொறாமை உணர்வை யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒருத்தவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த உணர்வு வந்த உடனே இவங்க எப்படி ஒர்க் பண்றாங்க இவங்க எப்படி என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு அவங்கள பார்த்து கத்துக்கிட்டு அதை செயல்படுத்துறதுக்கு அவங்க கூட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணி அவங்க கிட்ட இருந்து டிப்ஸ் எடுத்து ஹெல்ப் வாங்கி இவங்களும் தன்னை டெவலப் பண்ணிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க இது ஒரு தரப்பு இன்னொரு தரப்பு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த பொறாமை உணர்வால அவங்கள எப்படி எல்லாம் மட்டம் தட்டலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த விஷயங்களை கையில எடுத்து அதுக்கேத்த மாதிரியே செயல்பட்டுக்கிட்டே வருவாங்க அப்ப இந்த இந்த பொறாமை உணர்வு அப்படிங்கிறது எழுறது வந்து இயற்கை அந்த மன உணர்வுகள் எல்லாமே நம்மளுடைய எனர்ஜி ஆக்சுவலா வந்து நம்ம வெளியே செயல் செய்யறதுக்கான ஒரு எனர்ஜியா இது வருது இந்த எனர்ஜியை வச்சு நம்ம எப்படி ஆக்ட் பண்றோன்றதான் நம்ம பார்க்கணுமே தவிர இந்த உணர்வுகளோட போராடக்கூடாது இப்ப இந்த உணர்வுகளோட போராடும் பொழுதுதான் நமக்கு என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா நம்மளுடைய தன்மை வந்து ஒரு இரட்டைத்தன்மையா மாறிடுது இந்த மனம் வந்து ஒரு இரட்டைத்தன்மையை எடுத்துருது இந்த பொறாமை வந்த உடனே நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா சச்சா இப்ப எல்லாம் நம்மளுக்கு பொறாமை வரக்கூடாது நம்ம தப்பா இருக்கும் நம்ம சரி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து ஏன் இப்படி எனக்கு பொறாமை உணர்வு வருதுன்னு அந்த உணர்வோட போறாரு ஆக்சுவலி இந்த பொறாமை உணர்வு எதற்காக வருது அப்படின்னா நம்ம வந்து நம்மளும் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்மளுக்கு அது அடிக்கடி சுட்டி காட்டிக்கிட்டே இருக்கு அந்த விஷயத்த நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ஈஸியா அந்த உணர்வை வந்து ஆக்கப்பூர்வமா பயன்படுத்தலாம் இந்த மாதிரி இப்ப அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இந்த உணர்வு வந்த உடனே அதாவது என்ன நினைப்பாங்கன்னா சரி உங்களுக்கு எல்லாம் லக் இவங்க எந்த வேலையும் செய்யாம இப்பதான் வந்தாங்க அதுக்குள்ள வந்து இப்படி எல்லாம் ஆஹ் இவங்க பேர் புகழ் எல்லாம் வாங்கிட்டாங்க ஆஹ் இவங்களுக்கு எல்லாம் லக் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கருத்து வரு உருவாகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உடனே வந்து அது வந்து பெயினா உருவாக உள்ள அப்ப நமக்கு இவ்வளவு வருஷமா இருக்கும் நமக்கு கிடைக்கலையே அப்படின்னு ஒரு பெயின் உருவாகும் இப்ப இந்த பெயினை வந்து நம்ம எதிர்த்து போராட ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அந்த போராட்டம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த பெயின் வரக்கூடாது வரக்கூடாதுன்ட்டு அந்த பொறாமை உணர்வை நம்ம வந்து நமக்கான செயலை சிறப்பா செய்யறதுக்கான ஒரு எனர்ஜியா எடுத்து அங்க ஒர்க் பண்ணோம்னா அந்த அந்த உணர்வு வந்துகிட்டே இருக்கும்ல எழுந்துகிட்டே இருக்கும்ல அத வந்து அத எஃபெக்டிவா யூஸ் பண்ணோம்னா நம்ம செயல் வந்து சிறப்பா செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்கோம் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் அந்த பெயினோட சேர்ந்து போராட ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அப்ப இந்த போராட்ட மனம் வந்து நம்மளுக்கு வந்துடுது ஸோ இந்த மாதிரிதான் போராட்ட மனது வந்து நம்மளுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்ப இப்ப நம்மளுக்கு வந்து இது மட்டும் இல்ல நிறைய உணர்வு நம்மளுக்கு வரும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு பொறாமை சொல்ல இது மாதிரி குற்ற உணர்வு பயம் இந்த மாதிரி உணர்வுகள் எல்லாம் நம்மளுக்கு எழுறது உண்டு இப்ப குற்ற உணர்வு கூட பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்மளுக்கு நிறைய வேலை இருக்கு அதை நம்ம செய்யவே இல்லை அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு டைம் இருக்கும் இதை முடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு வேலைக்கும் வீட்டு வேலையா இருந்தாலும் சரி ஆஃபீஸ் ஒர்க்கா இருந்தாலும் சரி நமக்கு ஒரு டைம் பீரியட் இருக்கும் இதுக்குள்ள முடிக்கணும்ட்டு அப்ப அந்த குற்றாளர் வந்துகிட்டே இருக்கும் பொழுதுதான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஐயோ நம்ம இது இந்த வேலையை எப்படி போட்டு வச்சுக்கோமே இத்தனை நாளா செயல்படவே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி அந்த உணர்வுக்குள்ள நம்ம போயிட்டு அதை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஒர்க் பண்றதுக்கு அப்ப அதை ப்ரொடக்டிவா அதை வந்து நம்ம ஒரு செயலா அங்க செஞ்சு முடிப்போம் இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்காக இந்த குற்ற உணர்வு பயன்படுது ஆனா சில பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா காரணமே இல்லாம குற்ற உணர்வு வரும் இப்ப ஒருத்தவங்க வந்து போன் பண்ணும்போது சொல்றாங்க ஆஹ் நான் வந்து சில வருடங்களுக்கு ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு நிகழ்வு ஆஹ் அந்த நிகழ்வு நினைச்சு இப்ப வரைக்கும் குற்ற உணர்வா இருக்காங்க அப்படி என்ன நிகழ்வுன்னு பார்த்தா ஒரு ஆப்போசிட் ஜெண்டரை பார்த்து சிரிச்சுட்டாங்களாம் அந்த நாள வந்து அவங்கள எல்லாரும் தப்பா சிரிச்சு சிரிச்சு இருந்ததுனால எல்லாரும் தப்பா நினைக்கிறதா ஒரு உணர்வு இப்ப இது என்ன ஆகுது அப்படின்னா இதெல்லாம் எங்க இருந்து இந்த குற்ற உணர்வு எல்லாம் உருவாகுதுன்னா இது வந்து சோசியலி கன்ஸ்ட்ரக்டட் நம்ம இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்மளு
அங்க வந்து நிறைய சிக்கலை வந்து உண்டு பண்ணிக்கிறாங்க அந்த குற்ற உணர்வு ஏற்படுத்திட்டு அந்த வழி தாங்க முடியல அந்த பெயின் தாங்க முடியல அப்படின்ற இடத்துக்கு போகும் பொழுது நம்ம வந்து வாழறதே வேஸ்ட் நம்ம வந்து இருக்கவே வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த சூசைட் வரைக்கும் அவங்களுடைய தாட் வந்து போடுறதுக்கும் திங்கிங் பண்றதுக்கு இது எல்லாத்துக்குமே காரணம் வந்து அஹ் இந்த மாதிரி அந்த அந்த வழிய வந்து அவங்க புடிச்சு போராடுறது தான் சோ இப்படி வந்து விஷயங்கள் இருக்கு அதே மாதிரி இப்ப பயம் கூட பாத்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ்ஃபுல்லா யூ பண்ணிக்கலாம் அந்த எப்படி சொல்றதுன்னா இப்ப நம்ம வந்து ஒரு பயம் வருது அப்படின்னா அது தேவையான பயமா இருந்தது அப்படின்னா நம்ம அத வந்து செயலுக்கு நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்ப ஒரு அத நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரிதான் ஒரு இருட்டு இருக்கு அப்படின்னா அந்த இருட்டுல நம்ம பாதுகாப்பா இருக்கிறதுக்கு அந்த பயம் வந்தாதான் நம்ம கேர்ஃபுல்லா அந்த இடத்த கடந்து போவோம் அந்த பயம் வரலன்னா நம்ம பண்ண மாட்டோம் ஆனா சில பேருக்கு காரணமே இல்லாமல் பயம் வந்து வந்துகிட்டே இருக்கு ஒரு சைல்ட்ஹுட்ல வந்து ஏதோ ஒரு ட்ராமா நடந்ததாலேயோ இல்ல வீட்டுல யாரோ திட்டினதுனாலயோ இல்ல கம்பாரிசன்னாலேயோ ஒரு பயம் உண்டாகுது இல்லையா அந்த பயம் அப்படியே அவங்களுக்கு தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே இருக்கு இது கொஞ்சம் என்ன பண்றாங்கன்னா காரணமே இல்லாம எதுவுமே ஆஹ் விஷயமே இல்லாம ரீசனே இல்லாம தொடர்ந்து பயந்துகிட்டே இருக்காங்க அப்ப இந்த பயப்படுறது வந்து பிரச்சனை கிடையாது அவங்களுடைய நேச்சர் அது இயல்புல இருக்குன்னு கூட எடுத்துக்கலாம் அப்ப இந்த இயல்பின் காரணமா இப்ப நம்ம வந்து நம்ம சாதாரணமா இருக்கிறவங்க வந்து தொடர்ந்து பயந்துகிட்டே இருக்கிறது இல்ல ஏதாவது சுச்சுவேஷன் வரும்போது பயப்படுறாங்க ஆனா இந்த மாதிரி தொடர்ந்து பயப்படுறவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த பயத்தை தாங்க முடியாம எதிர்த்து எதிர்த்து போராடுறதுனால அந்த வழி தாங்க முடியாம போய் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு போறாங்க அப்படி போயிட்டு டென் இயர்ஸ் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் அந்த மாதிரி டேப்லெட்ஸ் எடுக்கிற நிலைக்கு வந்துடுறாங்க சோ அப்படி வரும்பொழுது என்ன ஆகுது அப்படின்னா தொடர்ந்து அந்த ஆக்சுவலி வந்து அவங்களுடைய பயம் வந்து அவங்களுக்கு பிரச்சனையே கிடையாது பயம் வந்து மற்றவங்களை விட அவங்களுக்கு அதிகமா இருக்கிறது உண்மைதான் ஆனா அந்த பயம் போயிடணும் போயிடணும்ன்ற அந்த போராட்ட தன்மை தான் அவங்க வெறும் பயமா இருக்கும் பொழுது அவங்க ஒற்றை மனதா இருக்காங்க இப்ப உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரியல் லைஃப்ல ஒரு துன்பம் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்க துன்பமா இருக்காதீங்க சிரிங்க அப்படின்னு சொல்ல வர்றது கிடையாது இது துன்பம் வரும்பொழுது துன்பமா தான் இருக்கும் அப்ப அங்க ஒரு மனதுதான் இருக்கு துன்பம் அந்த சுச்சுவேஷனுடைய வழிய தாங்க முடியாத அந்த துன்பம் என்ற ஒரு மனதுதான் இருக்கு அந்த ஒரு மனது இருக்கும் பொழுது அந்த துன்பத்தை முழுதா ஏற்றுக்கொண்டு அப்படியே கடக்கும் பொழுதுதான் அந்த துன்பத்துல இருந்து நம்ம வெளிவர முடியும் ஆனா அந்த துன்பம் இருக்கும் போது அந்த வழி தாங்க முடியல இந்த வழி என்னை விட்டு போயிடணும் போயிடணும் அப்படின்னு நாம போராடும் போதுதான் அந்த துன்பம் வந்து அதிகப்படுது அப்ப இவங்க இந்த மாதிரியான பிரச்சனை இப்ப டிசார்டர் போபியா இதெல்லாம் சொல்லக்கூடியது எதுவுமே உண்மையிலேயே மன மனநோயே கிடையாது ஆக்சுவலா வந்து அந்த போராட்டம் தான் மனநோய் ஓகேயா பயம் ஒரு தடவை இல்ல நூறு தடவை சும்மா உட்கார்ந்து இருக்கும் போது இந்த இதுல வந்து எப்படி சொல்றது இப்ப பாம்பு அப்படின்னு சொன்னா எல்லாருக்கும் பயம் வராது ஆனா ஒரு குறிப்பிட்ட சில பேருக்கு ரொம்ப பயம் வரும் அதீத பயம் வரும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப அத வந்து தொடர்ந்து அதை சொன்னா சொல்லிட்டு இருக்கும் பொழுது தொடர்ந்து அந்த பயம் வந்து எழுந்துகிட்டே இருக்கும் அது ஒரு தடவை இல்ல பத்து தடவை இல்ல இருபது தடவை கூட அந்த பயம் வரலாம் பயம் வர்றதுனால அது டிஸ்ஆர்டர் கிடையாது பயம் வர்றது நேச்சுரல் அந்த பயம் போயிடணும் என்னால தாங்க முடியல இந்த பயமே இல்லாத நிலை வேண்டும்னு போராடுறவங்க தான் டேப்லெட்ஸ் பல வருஷமா எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்ப அந்த போராட்ட தன்மையும் அந்த வழி வேண்டாம் என்று அதை எதிர்க்கும் தன்மையும் கொண்டவர்கள் தான் மனநோயாளிகள் அப்படின்னு முத்திரை குத்தப்படுகிறார்கள் அதனால வந்து மனநோய் அப்படின்னு ஒண்ணு உண்மையிலேயே கிடையாது இங்க வந்து ம என்ன சொல்றது அது எல்லாமே இவ்வளோ பெரிய துறைய வளர்த்துருக்கிறதுக்கு காரணம் இந்த போராட்ட குணம் மட்டும்தான் இந்த போராட்ட குணத்தை கைவிட்டுட்டோம் அப்படின்னா இந்த சொசைட்டி வந்து இந்த சைக்கலாஜி அதாவது சைக்கலாஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டை நம்ம கைய வைக்காம அந்த விஷயத்த நம்ம டீல் பண்ண கத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த சொசைட்டியே என்ன சொல்றது ஒரு இந்த சைக்கலாஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டே இல்லாத ஒரு துறையா மாறிடும் சாரி ஒரு சமூகமா மாறிடும் இந்த துறைகளே வந்து தேவையற்ற துறை இதெல்லாம் ஆஹ் இதை வந்து நம்ம எல்லாருமே ஆஹ் இப்ப இந்த காலகட்டத்துல அதிகமா இதை தூக்கி பிடிச்சு நம்ம இத வந்து வளர விட்டுட்டோம் அப்படிங்கிறது தான் இது வந்து ஒரு பிரச்சனைக்குரிய விஷயம் இது நம்மளுக்கு தெரியாதப்ப நம்ம போராடணும் அது பிரச்சனை இல்ல ஆனா தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்மளுடைய எந்த மன உணர்வுகளுக்கு எதிராகவும் நம்மளுடைய எண்ணங்களுக்கு எதிராகவும் நாம போராடாம இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவு மட்டும் நம்ம இங்க பண்ணிட்டா போதும் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா உணர்வு நிலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நிலை என்ன அப்படின்னா நம்ம எப்பெல்லாம் உணர்வு நிலையில இருக்கோம்னா நம்மளுக்கு பிடிச்சதை செய்யும் போதெல்லாம் நம்ம உணர்வு நிலையில இருக்கோம் நீங்
ஓகேயா இந்த ஐயோ என்னால இந்த சுகத்தை தாங்க முடியல இது போயிடணும் இந்த இன்பத்தை தாங்க முடியலன்னு நம்ம என்னைக்குமே சொன்னது கிடையாது ஏன்னா அது நம்மளுக்கு பிடிச்சிருக்கு அதனால நம்ம எப்பவுமே ஸோ பிடித்ததை செய்யும் பொழுது அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து ரிஸ்க் எடுக்கும் பொழுது காதல் காமம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல எல்லாம் நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு வந்து ஒரு மனதுதான் செயல்படுது இப்ப நீங்க ரிஸ்க் எடுக்கும் போது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு பாத்தீங்கன்னா இப்ப நீங்க வந்து ஒரு ஆத்த கடற்கரையின்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ஆறுக்கு நடுவுல ஒரு கயிறு இருக்கு அதை பிடிச்சிட்டுதான் நீங்க கடக்கணும் அந்த போர்ஸ் தண்ணி போர்ஸ் வந்து அதிகமாயிடுச்சு அப்ப அந்த டைட்டா கைய வந்து பிடிச்சிப்போம் ஓகேயா ஒரு ஒரு அடியையும் எடுத்து எடுத்து ஸ்லோவா வைப்போம் அப்ப அங்க வந்து ஒரே மனம் தான் இயங்கும் என்ன மனம்னா நம்மளுடைய ஒரு ஒரு லைட்டா இப்படி கைய விட்டாலும் நம்ம ஆத்தோட அடிச்சுட்டு போயிடுவோம் அதனால நம்ம ஃபுல்லா அந்த கான்சியஸ்னஸ் வந்து அங்கேயே இருக்கும் அந்த கயிறை பிடிச்சிட்டு இருக்கிறதுலயே இருக்கும் அந்த மாதிரி நம்ம ஃபுல் போக்கஸ்டா அந்த விஷயத்த தவிர வேற எதுவுமே பண்ணாதப்ப அந்த மாதிரி இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அங்க ஒரே மனம் தான் இயங்குது அங்க போராட்ட மனதே இருக்கிறது இல்லை சோ இந்த மாதிரியான நமக்கு பிடிச்ச விஷயங்களை செய்யற இடத்துல எல்லாம் அந்த போராட்ட மனது எழறது இல்லை அதனாலதான் சைல்டுட வந்து ஒரு குழந்தைக்கு சிறப்பா அமைக்க வேண்டிய கடமை ஒரு ஒவ்வொரு பெற்றோர் ஆகிய நமக்கு இருக்கு ஏன்னா அந்த குழந்தைக்கு வந்து அந்த போராட்ட மனநிலைய வந்து நம்ம தொடர்ந்து கொடுத்தோம்னா பெரியவங்க நம்மளுக்காக இந்த மீட்டிங்ஸ் இருக்கு வெளியே சொல்றதுக்கு விஷயங்கள் இருக்கு கேட்டுக்கிறது இருக்கு ஆனா இந்த குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது அவங்களுக்கு வந்து தனக்குள்ளேயே போராடி அந்த ஆஹ் மனநோய் சொல்லக்கூடிய அந்த டிஸ்ஆர்டர் எல்லாம் முத்திரை குத்தி அனுப்பிச்சிடுறாங்க அந்த குழந்தைகள் சோ அதனால அது வந்து ஒரு சொசைட்டியோடைய விஷயத்த வந்து ஒரு ஒரு பெற்றோரும் நம்ம கையில எடுத்தோம் அப்படின்னா அது வந்து நம்ம மாத்த முடியும் இங்க வந்து அந்த குழந்தை நல்லா இருக்கணும்ங்கிறது தாங்க அடிப்படை விஷயம் ஆனா இங்க அந்த குழந்தையே நல்லா இல்லைன்னு போது நீ ஆயிரம் படிக்க வச்சு அது என்னத்தை சாதிச்சு என்ன பண்ண போகுது அப்படிங்கிற இடத்துல யாருக்குமே இங்க புரிதல் இல்லை அந்த மாதிரி சோ அந்த குழந்தை நிலையில இருந்து அந்த போராட்ட மனநிலை அதுக்காக வந்து ஆஹ் குழந்தைய வந்து பேம்பர் பண்ணி சேவ் பண்ணி பத்திரமா வச்சுக்கிறது அந்த மாதிரி மீனிங்ல இல்ல அது சந்திக்க வேண்டிய விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் சந்திக்கணும் ஒரு திட்டாங்க அப்படின்னா அதையும் அதுக்கு தெரியணும் ஆஹ் எல்லாருமே கொஞ்சிக்கிட்டே இருக்க மாட்டாங்க எல்லாருமே பாராட்டிக்கிட்டே இருக்க மாட்டாங்கன்றதையும் நம்ம கத்து கொடுக்கணும் அது அது அந்த சூழலை சந்திச்சா அதுவே கத்துக்கும் நம்ம கத்து கொடுக்க வேணாம் அது மாதிரி கட் கற்றல் என்ன சொல்றது கத்துக்கிற மனப்பான்மை இல்லாத ஒரு குழந்தை உலகத்துல இல்லவே இல்லை லேர்னிங் டிசபிலிட்டி குழந்தைக்கு இருக்குங்கிறதெல்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் என்னன்னா எந்த குழந்தையுமே வந்து கத்துக்கிற மனப்பான்மையே ஆஹ் இல்லாத குழந்தைன்னு ஒண்ணு உலகத்திலே கிடையாதுங்க ஏன்னா எப்பவுமே குழந்தை வந்து கத்துக்கிற மனநிலையிலே தான் இருக்கும் அது என்ன இது என்னன்னு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும் அந்த குழந்தைக்கே லேர்னிங் டிசபிலிட்டி உண்டாகுது அப்படின்னா அந்த குழந்தைக்கு பிடிக்காத விஷயத்த திணிக்கிறோம் நம்ம அதனாலதான் அதுக்கு அதெல்லாம் உண்டாகுது அது தெரியாம இத வந்து டிசார்டர் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லி இத விஷயங்கள் எல்லாம் இன்னைக்கு பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க சரி அதெல்லாம் நம்ம பேசினாலும் சமூகம் வந்து மாறுறதுக்கு டைம் எடுப்போம் அட்லீஸ்ட் நம்மளுக்கு நம்மளால முடிஞ்ச விஷயங்களை நம்மளோட குழந்தைக்கு பண்றது சிறப்பு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சோ இப்ப இது வரைக்கும் நம்ம பாத்துக்கோங்க இப்ப போராட்ட மனநிலை அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம் இப்ப மனம் வந்து ஒன்றா இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு இப்ப நம்மளுக்கு பொதுவா நம்ம வந்து ஆஹ் மனது கிட்ட நம்ம எதிர்பார்க்கிற நிலை அப்படின்னா உணர்வு நிலையா என்னென்ன எதிர்பார்க்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உணர்வு நிலையா என்னென்ன எதிர்பார்க்கிறோம்னா ஆஹ் ஒண்ணு வந்து அன்பா இருக்கணும் நம்ம அப்படின்னு நம்ம உணர்வு உணர்வு ரீதியா அன்பா இருக்கணும் அமைதியா இருக்கணும் பொறுமையா இருக்கணும் அடக்கமா இருக்கணும் கருணையா இருக்கணும் அப்புறம் இரக்கமா இருக்கணும் இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம ஆசைப்படுறோம் இதெல்லாம் நம்மளுடைய மனதில் நிலையாக இருக்க வேண்டும் என்று என்பது நம்மளுடைய ஆசை ஓகேயா இதெல்லாம் நம்ம விருப்பப்படுறோம் ஓகே அதே மாதிரி எண்ணங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்னன்னா எதிர்பார்க்கணும் எப்பவுமே ஒரு பக்தி ரிலேட்டடான எண்ணங்கள் வரணும் கடவுள் நினைவு வரணும் அப்புறம் வந்து தீய எண்ணமே வரவே கூடாது அப்படிங்கறத நினைக்கணும் அப்புறம் இன்பம் தர்ற எண்ணம் மட்டும்தான் வரணும் முக்கியமா பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் தான் வரணும் இப்படி எல்லாம் சொல்லி நம்ம ஒரு எல்லை போட்ட வச்சிருக்கோம் ஓகேயா இதெல்லாம் நம்ம ஏன்னா எதெல்லாம் நல்லது அப்படிங்கிறதோ அதெல்லாம் எனக்கு வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி நாம ஒரு விஷயத்த உருவாக்கி வச்சிருக்கோம் ஓகேயா இதெல்லாம் நாம எதிர்பார்க்கிற நிலை ஆனா ரியாலிட்டி என்னவா இருக்குன்னா நமக்கு பொறாம வருது ஓகேயா ஒரு நாள்ல நமக்கே எத்தனை தடவை பொறாம வருதுன்னு நமக்கே தெரியாது சுச்சுவேஷனை பொறுத்து பொறாம வருது அதுக்கப்புறம் கோபம் வருது சொல்லவே வேண்டாம் அதெல்லாம் நொடிக்கு நொடி வந்துடும் அதுக்கப்புறம் பயம் வருது
யாருமே என்ன பாராட்டுறதே இல்ல அந்த மாதிரி எல்லாரும் ஏமாத்துறாங்க இந்த மாதிரியான எண்ணங்கள் தான் வந்துகிட்டு இருக்கு பாசிட்டிவ் தாட்டே வரவே மாட்டேங்குது ஒரே நெகட்டிவ் தாட்டா இருக்கு அப்ப இரு நம்ம எதிர்பார்க்கும் நிலை வந்து முன்னாடி சொன்ன நிலையாலாம் இருக்கு ஆனா நம்மளுக்கு இருக்கிற நிலை பாத்தீங்கன்னா நம்ம எதிர்பார்க்கிற நிலைக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றது தான் ரியாலிட்டி அதுவா தான் இருக்கு அப்ப இயல்புப்படி தான் என்ன மெழுந்துக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க உடனே நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடுதுன்னா ஐயோ எப்பவுமே இந்த மாதிரி கெட்ட எண்ணங்களும் கெட்ட உணர்வுகளும் வந்துகிட்டு இருக்கே நம்ம இயல்பே தப்பா தப்பா இருக்கே நாம வந்து ஆஹ் என்ன சொல்றதுன்னா ஆஹ் எல்லாமே வந்து இயல்பே இப்படி இருந்துகிட்டே இருக்கே நம்ம என்ன பண்றதுன்னே தெரியலையே அப்படின்னு நம்ம இயல்பு கூடியே போராடுறோம் அதாவது நான் என் இயல்பே தப்பா இருக்கே அப்ப நான் வந்து ரொம்ப கெட்டவளா இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆஹ் நமக்குள்ள நம்ம போராட ஆரம்பிச்சிடுறோம் அப்ப மத்தவங்களுக்கு எல்லாம் இந்த மாதிரி அதாவது நம்ம வெளியில பாக்குற முகங்கள் தான் நமக்கு தெரிந்த முகம் ஓகேயா இப்ப ஒருத்தவங்க வந்து இப்ப பேசிட்டு இப்ப நான் பேசிட்டு இருக்கேன் நான் சிரிச்சுட்டு தான் உங்க கிட்ட பேச முடியும் இப்ப வந்து இப்ப நான் என் கோபமான விஷயத்த எல்லாம் காமிச்சுட்டு நான் வீடியோ ஆஃப் பண்ணவனதான் என் கோபத்தை நான் காட்ட முடியும் அஹ் வீட்டுல இருக்கவங்க கிட்ட மத்தவங்க கிட்ட அப்ப இங்க வெளிக்காட்டுறதெல்லாம் உண்மை அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இந்த விஷயங்கள் மத்தவங்க எல்லாம் கரெக்டா இருக்காங்க சரியா இருக்காங்கன்னு நாம ஒரு கற்பனை உலகத்துல வாழ்ந்துட்டு நாம எல்லாத்தையும் நம்ம அப்படி எடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா சோ அதனால இங்க வந்து பர்ஃபெக்ட் அப்படின்னு ஒண்ணு ஒண்ணு இல்லவே இல்லை நம்ம யாரெல்லாம் பர்ஃபெக்ட்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்களோ ஆஹ் மேபி உங்களோட மென்டரா இருக்கலாம் ஒரு செலிபிரிட்டியா இருக்கலாம் இல்ல யாரா வேணா இருக்கலாம் அவங்க எல்லாம் வந்து பர்ஃபெக்ட் இவங்க எல்லாம் எவ்வளவு நல்லா தெளிவா இருக்காங்க இவங்க எல்லாம் பர்ஃபெக்டா இருக்காங்க நம்ம மட்டும்தான் இப்படி இருக்கோம் அப்படின்னு நினைச்சு 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 நம்ம நம்ம வந்து நம் நம்ம வந்து புறக்கணிக்கிற முதல் நபர் நம்ம புறக்கணிக்கிற முதல் நபர் யாரா இருக்கும் அப்படின்னா நாமளா தான் இருக்கும் சோ நம்மள நம்ம புறக்கணிச்சுக்கிட்டே இருக்கோம் மத்தவங்க எல்லாம் உயர்வா பாத்துக்கிட்டே இருக்கும் ஆனா ஆஹ் இங்க நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது பாத்தீங்கன்னா உயர்ந்த நிலை அப்படின்னா என்னன்னா பகவத்தையா சொன்ன கருத்துலயே மிக மிக அழகான மிக ஆழமான கருத்து அப்படின்னா இந்த மனித குலத்திற்கு தேவையான கருத்து அப்படின்னா உயர்ந்த நிலையே வந்து நாம இருக்கிற நிலை தான் அப்படிங்கிறது தான் சோ என்னைக்கு நம்மள நாம ஃபுல்லா அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோமோ நம்மள வந்து இன்னொருத்தர் வந்து சர்டிபிகேட் கொடுக்கணும்னு நம்ம எதிர்பார்க்காம என் புறா என் பொறாமை குணத்தோடு என் பயத்தோடு எனக்கு வர எல்லா தீய எண்ணங்களோடு என்னை நான் எப்ப அங்கீகரிச்சுக்கிறனோ அப்பதான் ஆஹ் எல்லா தெளிவும் நமக்குள்ள கிடைக்கும் எல்லா நிறைவும் நமக்குள்ள கிடைக்கும் ஏன்னா இன்னொருத்தர் வந்து நம்மள அங்கீகரிக்கணும் எந்த அவசியமும் கிடையாது நம்மளதான் நாம் நாம தான் அங்கீகரிக்கணும் எல்லா அதாவது என்ன சொல்றது டால் ஆர் டிஃபெக்ட்ஸ் அப்படி நம்ம வந்து நம்மள ஏத்துக்கணும் நம்மள லவ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் நீங்க வந்து ஒரு கண்ணாடி முன்னாடி நின்று சொன்ன சொல் சொல்லினீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆஹ் வித் ஆல் யுவர் டிஃபெக்ட்ஸ் ஐ லவ் யூ அப்படின்னு சொல்லி நீங்க உங்க கண்ணாடி முன்னாடி பார்த்து உங்களை பார்த்து நீங்க சொல்லிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த போராட்ட மனது வந்து எழவே எழாது என்னன்னா எப்பவுமே அந்த இருக்கிற மனது மட்டும்தான் பொறாமை இருக்கா அந்த பொறாமை உணர்வு தான் நான் கவலை இருக்கா அந்த கவலை உணர்வு தான் நானு துக்கமா இருக்கேன்னா அந்த துக்க உணர்வு தான் நானு ஆஹ் இது மாதிரி எனக்கு இந்த மாதிரி தீய எண்ணங்கள் எழுதா ஆஹ் காம உணர்வுகள் எழுதா அதுதான் நான் அப்படிங்கிற நம்ம அளவுக்கு நம்மள ஏத்துக்கணும் நம்மள நாம முழுமையா ஏத்துக்கும் பொழுது இந்த போராட்ட மனது வந்து வரவே வராது அகநிலைக்கும் இதுதான் புறநிலைக்கும் இதுதான் இப்ப புறத்துலயும் வந்து நம்ம கையில இருக்கிற செயல்களை நம்ம செஞ்சு முடிச்சுட்டோம் சில விஷயங்கள்ல அதுக்கப்புறம் அது போராடிக்கிட்டே இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களா ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது அங்கேயும் நம்ம வந்து இந்த போராட்ட மனதை கைவிட்டுட்டு அக்செப்டன்ஸ் மோடுக்கு வந்தோம்னாதான் புறத்துல கூட நம்ம எஃபெக்டிவா செயல்பட முடியும் சோ அடைய வேண்டிய நிலை கற்பனை நிலை ஏமாற்றும் நிலை பொய் நிலை ஓகேங்களா நீங்க இது மாதிரி ஒரு அன்பா இருக்கணும் அமைதியா இருக்கணும் இதெல்லாம் வச்சிருக்கீங்க அப்படி மைண்ட்ல அப்படின்னா இது எல்லாம் கற்பனையா உருவாக்கப்பட்டது அப்படிங்கறத நீங்க நல்லா பதிவு பண்ண வச்சுக்கோங்க அப்படி ஒரு நிலையில அதுதான் ஏமாத்துற நிலை உண்மையிலேயே உயர்ந்த நிலை நம்ம இருக்கிற நிலை தான் பொறாமையாக பயத்தோடு கவலையோடு இருக்கிற நம் நிலை தான் உயர்ந்த நிலை அதெல்லாம் இல் அப்படிலாம் ஒண்ணு இல்லாம நம்ம ஏமாத்திக்கிட்டு இருக்கோம்ல அன்பான நிலை அன்பான நிலைன்னு சொல்லிட்டு அதுதான் உண்மையிலேயே ஏமாத்துற நிலை ஓகேயா ஆஹ் இது ஆக்சுவலி வந்து நம்ம என்ன நிலையில இருக்கோமோ அதுதான் உயர்ந்த நிலை அப்படிங்கிறத நம்ம இங்க அக்செப்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த மனம் வந்து ஒரு தன்மையில இயங்க நம்ம பொறாமையோடையோ நம்ம பயத்தோடையோ நம்மளுடைய எந்த விஷயத்தோடையோ நம்ம போராடவே மாட்டோம் அப்ப
போராடுற விஷயங்கள் எல்லாமே இங்க பொய் அப்படின்னு மனசுல வச்சுக்கோங்க இங்க ஏதாவது ஒரு கொள்கையா பிடிக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த விஷயத்த பிடிச்சுக்கோங்க அதாவது போராடுறது எல்லாம் வந்து பொய் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஏன்னா போராட்டம்னு ஒண்ணு இயற்கையிலே இல்லவே இல்லை எல்லாமே வந்து அஹ் இங்க போராட்டம் இல்லாம எளிமையாதான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இப்ப எப்படின்னா மனம் அப்படிங்கிறது அது போக்குல இயங்குற தன்மையில கொடுத்துருக்கு அதனுடைய தன்மையை புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அது அது போக்குல இயங்குது அதுல வர எல்லா உணர்வுமே எனர்ஜி தான் நம்மளுடைய ஆற்றல்னு எடுத்துக்கலாம் அது அது வந்து நம்ம செயல் செய்யறதுக்கான ஒரு ஆற்றல் நம்ம வந்து அவ்வளவு சக்தியோட இருக்கும் அந்த உணர்வுகள் எல்லாம் ஒரு சக்தி நிலையில இருக்கு அதனால நம்மளுக்கு வந்து இங்க எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது உண்மையில அது எல்லாமே புற செயல்களை செய்யறதுக்காக இருக்கு அதே மாதிரி இப்ப அஹ் இது சொன்ன மாதிரி இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எப்ப இருந்து இந்த போராட்ட குணம் வளருதுன்னா நம்மளோட சைல்டுஹுட்ல இருந்தே வளருதுங்க ஏன்னா இந்த டாபிக்க தொட்டாலே நம்ம போய் ஆஹ் இந்த குழந்தை பருவத்தை போய் தொட்டாதான் இந்த டாபிக் வந்து நிறைவடையுது அதனாலதான் இந்த குழந்தைகளை பத்தி நிறைய பேச வேண்டி இருக்கு இப்ப போராட்டம் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு பாட்டு கூட வந்துச்சு பாத்தீங்களா ஆஹ் ஒவ்வொரு பூக்களுமே சொல்கிறதே வாழ்வென்றால் போராடும் போர்க்களமேன்னு சொல்லிட்டு அது ரொம்ப ஹிட்டா கூட ஆச்சு ஆக்சுவலா அந்த டியூனு எல்லாமே நல்லா இருக்கும்ன்றதுனால கூட ஹிட் ஆச்சு அந்த லைனும் வந்து எல்லாரும் விரும்பினாங்க அது ஒரு மோட்டிவேஷன் லைன் மாதிரி எடுத்துக்கிட்டாங்க ஆக்சுவலா பார்த்தா வாழ்க்கை வந்து போராடுற களமே கிடையாது இங்க எல்லாமே எளிமையா இருக்கு ஆஹ் எதுவுமே போராடுறதுக்கு எதுவுமே இல்லை நான் எண்ட் ஆஃப் த டே நான் நல்லா இருக்கணும் அதுதானங்க வாழ்க்கை நம்ம நல்லா இருக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு சாப்பாடு வேணும் நல்ல தூக்கம் வேணும் இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு அடிப்படை தேவைகள்னு பார்த்தா ஒண்ணுமே இல்ல நம்ம சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு ஆனா நம்ம தான் காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்கிறோம் நம்ம தான் இஎம்ஐ போடுறோம் நம்ம தான் வீடு கட்டுறோம் நம்ம தான் ரொம்ப எனக்கு வந்து இந்த ஸ்டேட்டஸ்க்கு போகணும்னு சொல்றோம் எல்லாத்தையும் நம்ம தான் காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்கிறோம் ஆனா உண்மையில பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து எதுவுமே போராட்டமே கிடையாது ரொம்ப எளிமையான விஷயம் எல்லாமே அப்ப உண்மை வந்து எப்பவும் அதனாலதான் பகவத்கீதாவோட கருத்தை கூட நிறைய பேரால டைஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியல இது வந்து என்ன இதுதான் ஞானம்ன்றாரு இதுதான் ஞானம்ன்றாருன்னு அப்ப இது எப்படி ஞானம்னு ஒத்துக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ உண்மை வந்து எப்பவுமே எளிமையாக இருக்கிறது ஆனா இங்க வந்து பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு போராட்டம் மட்டும்தான் பிரச்சனையா இருக்கு ஆஹ் ஓகே ஒரே ஒரு விஷயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு லாஸ்டா ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம் மட்டும் சொல்லிட்டு முடிச்சிடலாம் செஷன் அதுக்கப்புறம் கேள்விகள் இருந்தா கேளுங்க ஆஹ் என்ன அப்படின்னா இப்போ ஒருத்தர் வந்து ஒரு மார்க்கெட்ல வந்து சேல் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாராம் ஆஹ் சேல் பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுது ஆஹ் அவர் வந்து கடையில எல்லா பொருளையும் சேல் ஆஹ் சேல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது அந்த வியாபாரி வந்து ஆஹ் கத்தி கத்தி தன்னோட பொருட்களை விற்பனை செஞ்சுட்டு இருந்தாராம் அப்ப அவர் ஒரு வார்த்தை சொன்னாராம் ஐ நெவர் செல் எனி திங் தட் இஸ் நாட் பெஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னாராம் நான் சிறப்பா இல்லாத எதையும் விற்பதில்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அப்ப ஆஹ் அந்த வழியா நடந்து போகிட்டு இருந்த ஒரு நபர் வந்து இந்த வார்த்தையை கேட்ட உடனே ஆஹ் எவ்ரி திங் இஸ் பெஸ்ட் அப்படின்னு அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவர் அந்த நொடி ஞானம் அடைஞ்சிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கதை வரும் இது என்ன அப்படின்னா சிறப்பற்ற ஒரு பொருளை நான் விற்பதில்லை அப்படின்னா என் கிட்ட இருக்கிறது எல்லாமே பெஸ்ட் அப்படிங்கிறது தான் மீன் பண்ணுது ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் பெஸ்ட் அப்படின்னோன்னா அவருக்கு எப்படி அந்த விஷயம் வந்தது அப்படின்னா ஆஹ் அந்த அதாவது எதுவுமே பெஸ்டா இல்லை அப்படிங்கிற அந்த போராட்டம் அவருக்குள்ள இருந்துகிட்டே இருந்தது ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் பெஸ்ட் அப்படின்னு அவர் அக்செப்ட் பண்ண உடனே அந்த விஷயம் வந்து அவருக்கு டிராப் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் நம்ம வந்து பிரச்சனைக்குரியதா ஆக்கியிருக்கோம் அதாவது ஆஹ் இது பிரச்சனை அது பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி சின்ன சின்னதுல பிடிச்சு வச்சிருக்கோம்ல நம்ம மனோ ரீதியான அந்த பிடிப்பு இருக்கு இல்லையா சோ அந்த பிடிப்பு வந்து நம்ம பிடிச்சு வச்சுட்டு அத வந்து விடுறதுக்கும் முடியாம அது கூட போராடும் பொழுது சோ அந்த பிரச்சனைகள் உண்டாகுது சோ இப்ப நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டியது நம்மளுக்கு ஒரு மன ஒரு உடல் இருக்க மாதிரி ஒரு மனது இருக்கு அந்த ஒரு மனது இயங்குற மனது அது இன்பமா இருக்கு இல்ல துன்பமா இருக்கு இல்ல கவலையா இருக்கு இல்ல பொறாமையா இருக்கு ஏதோ ஒன்னாவா இருந்துகிட்டே இருக்கு அதாவது ரியாக்ஷன்ஸ் இல்லாத ஒரு தருணம் மனதிற்கு கிடையாது அதாவது எப்பவுமே 
செயலுக்கேற்ற சூழ்நிலைக்கேற்ற ரியாக்ஷன்ஸ் தான் அது உண்டு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு இது யதார்த்தம் இது வேண்டாம் அப்படிங்கிற போராடுற தன்மை இருக்கு இல்லையா இந்த வழி என்னால தாங்க முடியல இந்த பிரச்சனை எனக்கு இருக்க கூடாது நான் சரியாகணும்ன்ற அந்த போராடுற தன்மை இரட்டை மனதா உருவாகுது இந்த இரட்டை மனது தான் நம்மளுக்கு உடல் நோயையும் மன நோயையும் ஏற்படுத்துது அப்படிங்கிறது தான் இங்க சொல்ல வர்றது சோ இதுதான் வந்து இந்த இரட்டை தன்மையும் உடல் மன நோயும் அப்படிங்கிற இந்த தலைப்பை நம்ம சரியா புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இதுதான் இதுக்கான தீர்வு அப்படின்னா இந்த போராடுற மனதை எழும்ப விடாம பாத்துக்கிறது தான் இதுக்கான தீர்வு ஓகேங்களா சோ ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா கேட்கலாம் உணராம அத வந்து எனக்கு நல்லது மட்டுமே நடக்கணும்னு நினைக்கிறோம் நல்லது மட்டுமே நடந்தா நமக்கு எப்பவுமே போராட்டம் வர்றதே இல்லை நம்மளுடைய நினைப்புக்கு மாற என்ன நடக்குதோ அப்பதான் நம்ம மனதுக்கு போராட்டம் வருது இரட்டை மனம் வருது நான் என்ன கேட்கிறேன் இப்போ அந்த மாற இடத்துல இந்த போராட்ட மனத்தை நம்ம எப்படி தவிர்க்கிறது இப்ப மேடம் ஆக்சுவலா வந்து அதாவது நம்மளுக்கு வந்து இப்படி புரிஞ்சுக்க கூடாது ஆஹ் நம்மளுக்கு பிடிக்காததுலாம் நடந்ததுன்னா அப்ப கூட அத போராட்டம் வந்து வராம இருக்க ஆஹ் எப்படி சொல்றது அதாவது இப்போ ஒரு நிகழ்வு நம்மளுக்கு வெளியில நடக்குது ஓகேயா இப்ப அந்த நிகழ்வு நடக்கும் பொழுது எனக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஒன்லி இயங்குற மனது மட்டும் இருக்குது அந்த செயல்படுற மனது அழகா செயல்படுது இப்ப அந்த நிகழ்வு பிடிக்காத நிகழ்வு நடக்குது இப்ப எனக்கு அது துன்பமா இருக்கு அப்படின்னா அந்த இடத்துல துன்பம் அப்படின்னா அந்த துன்ப உணர்வு வரத்தான் செய்யும் ஏன்னா அது பிடிக்கல பிடிக்கலன்னா அந்த துன்ப உணர்வு வரத்தான் செய்யும் அப்ப அந்த பிடிக்காத உணர்வு இருக்கும் பொழுது அது போயிடணும் அந்த உணர்வு அப்படின்னு நினைக்கிறது தான் போராட்டம் ஓகேயா இப்ப அந்த பிடிக்காத நிகழ்வ சரி செய்யறதுக்கு நம்ம கிட்ட ஏதாவது ஒரு செயல் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும் அப்படி நம்மளுக்கு செயல் இருந்ததுன்னா நாம செய்யணும் அப்படி செயல் இல்ல அங்க நம்ம எல்லாத்தையும் செஞ்சும் தொடர்ந்து அந்த நிகழ்வு அப்படித்தான் நடக்கும் அப்படின்னா நம்ம அத வந்து அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கு தேவையான மா என்ன விஷயங்கள் வெளியில பண்ணணுமோ பண்ணிடணும் அகத்துல போராடக்கூடாது இது வேண்டாம்னு சொல்லக்கூடாது அதாவது இந்த உணர்வு எனக்கு வரக்கூடாதுன்னு நம்மளுக்கு எழற உணர்வோட எதிர்த்து போராடாம இருக்கணும் அப்படிங்கறதுதான் இங்க கான்செப்ட் கவிதா மேடம் கிளியரா உங்களுக்கு உங்க கேள்வி இதுதானே thank you. வந்துருச்சு <laughs> 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 இப்ப உடல் மன நோய் இது ரெண்டுத்துக்கும் மனதின் இரட்டத்தன்மையும் ஒரு காரணம் சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா இப்ப இந்த போராட்டம் குறையும் பொழுது நம்மளுக்கு வந்து ஆஹ் இந்த மனதினுடைய இரட்டைத்தன்மை நம்ம புரிஞ்சுட்டு குறைக்கும் பொழுது நம்மளுக்கு ஏற்கனவே இருக்கிற உடல் நோய்கள் பாத்தீங்கன்னா மனதின் காரணமாக ஏற்பட்டதா இருந்தது அப்படின்னா நம்மளுக்கு இமீடியட்டா அதுல ரிலீஃப் பாக்கலாம் அதே டைம்ல அந்த ஐயா சொன்ன மாதிரி உடல் வந்து திடவடிவம் இருக்கு மனம் வந்து இமீடியட்டா லிபரேட் ஆயிடும் அது எல்லாமே புரிஞ்சுட்டு வந்துடும் ஆனா உடல் வந்து அந்த திட வடிவம் இருக்கிறதுனால ரெக்கவர் ஆகுறதுக்கு டைம் எடுக்கும் ஸோ மனதின் அதான் நான் முன்னாடியே சொன்னேன் 
உடல் வழி ஏற்படுற உடல் நோய் இருக்கு மனம் வழி ஏற்படுற உடல் நோய் இருக்கு ஆஹ் இப்ப நம்மளுடைய உணவு முறை பழக்க வழக்கங்கள் அந்த மாதிரி விஷயங்களால வந்த பிரச்சனைகளுக்கு நாம ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்து வெளியில சரி பண்றோம் இப்ப மனம் வழி வந்த பிரச்சனையா இருந்ததுன்னா இம்மிடியா நம்மளுக்கு வந்து சேஞ்ச் தெரியும் அதாவது இப்ப ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து தொடர்ந்து ஆஹ் ஒரு நெஞ்சு வலி பிரச்சனை இரு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப வந்து அவங்களுக்கு வந்து அது மன ரீதியான போராட்டங்களால வந்த நெஞ்சு வலி அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து தொடர்ந்து அந்த வலி வந்து இருக்காது அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த குறையறதா அவங்க பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் மனம் மனம் சார்ந்த அந்த பிரச்சனை வந்திருந்தா அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த அந்த இவ்வளவு நாள் அவங்களுடைய பாதிப்புக்குள்ளான நோய் நோய் அதனால அவங்களுடைய ஆர்வனுடைய பிரச்சனை அதெல்லாம் ரெக்கவர் ஆகுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அப்ப அந்த நோய் சீக்கிரமா சரியாயிரணும் அப்படின்ற போராட்டமும் இருக்க கூடாது தேவையானதை வெளியில நீங்க பண்ணிடணும் ஓகேயா அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்றது என்னவோ நீங்க என்ன ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்களோ நேச்சுரல் ட்ரீட்மெண்டா அது இதுன்னு என்னவோ ஒண்ணு எடுத்துக்கலாம் அதெல்லாம் எடுத்துட்டு நீங்க வந்து அது அதுக்கான டைம் கொடுத்துட்டு நீங்க அமைதியா தான் வெயிட் பண்ணணும் அங்கேயும் போராடக்கூடாது ஏமாற்றம் அந்த வழி ஒரு துன்பம் துன்பம் காரணமாக துன்பமாக ஒரு பயம் இல்ல ஒரு ஏதோ ஒரு உணர்வை வெளிப்படுத்துது அப்ப அந்த உணர்வு வந்தது போடனே அந்த டிசப்பாயின்மெண்ட் கண்டிப்பா அந்த உணர்வை ஏற்படுத்தும் ஏன்னா இப்ப ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்ப அப்பா சாக்லேட் வாங்கி தராரு அப்படின்னு சொல்லிட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த குழந்தை கடையில இருந்து வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அப்ப அந்த அப்பா சாக்லேட் வாங்கிட்டு வரல அப்படின்னா அந்த வழி இருக்க தானே செய்யும் அது குழந்தைக்கா இருந்தாலும் சரி பெரியவங்களுக்கா இருந்தாலும் சரி நம்மளுக்கும் இது வந்து இன்னைக்கு ஈவினிங் உனக்கு இந்த ஸ்வீட் தரேன் அப்படி ஏதாவது ஒன்று சொல்லிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளே பெரியவங்களே எதிர்பார்ப்போம்ல ஆஹ் இது கொடுப்பாங்க இது கொடுப்பாங்கன்னு ஒரு ஆர்வத்துல இருக்கும் அது கிடைக்கல அப்படின்னு உடனே நம்மளுக்கு அந்த வழி வரதான் செய்யும் அப்ப அந்த வழியோட தான் நம்ம போராடக்கூடாது அந்த வழி வரும் பொழுது அது யதார்த்தம் ஏன்னா நம்ம ஏமாந்திருக்கோம் அதனால அந்த வழி வருது அப்படின்னு அந்த வழிய அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் ஓகே மேடம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ எனக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்
நம்ம கூட பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களுக்கு நம்ம கிட்ட இருக்கிற பொருளை ஷேர் பண்ணுவோம் ஆனா குழந்தை வந்து பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களுக்கு சாரி பக்கத்துல இருந்து வர விளையாடுற ஒரு ஒரு இன்னொரு குழந்தைக்கு பொம்மையை ஷேர் பண்ணாது அதாவது எல்லா குழந்தையும் இல்லைங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் அதாவது அஹ் இப்ப வந்து ஷேர் பண்ணாம இப்படி புடுங்கி சண்டை போடும் அப்புறம் தாம் பொம்மையை வாங்கி கொடுத்தா கோச்சுக்கும் இதெல்லாம் நம்ம பாத்துருக்கோம் அப்புறம் ஷேர் பண்ணி விளையாடுறதையும் நம்ம பாத்துருக்கோம் அது வேற விஷயம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன் அப்ப இதுதான் இங்க என்ன சொல்றேன்னா இப்ப அந்த டைம்ல அதுக்கு வந்து அம்மா வந்து ஆஹ் பக்கத்து வீட்டு குழந்தைய தூக்கி மடியில உட்கார வச்சுட்டா அப்படின்னா அந்த குழந்தை வந்து பயங்கரமா கோவம் வந்து அடிச்சு குடிச்சு தள்ளி விட்டு அம்மா மடியில உட்கார ட்ரை பண்ணும் இதெல்லாம் நம்ம எப்ப பாத்துருக்கோம்னா ஒரு வயசு குழந்தைகிட்டயே பாத்துருக்கோம் அப்ப ஒரு வயசு ரெண்டு வயசுலயே அந்த குழந்தை இது இருக்கு இல்லையா சோ இந்த இந்த பொறாமை கெட்ட விஷயம் அப்படின்னு நம்ம இதெல்லாம் ஒதுக்கி தள்றோம்ல இந்த விஷயங்களோடு தான் நம்ம வந்து இயற்கையிலேயே படைக்கப்பட்டிருக்கோம் இதெல்லாம் நம்ம ஒரு போர்ஸ் நம்ம செயல்படுறதுக்கான ஒரு போர்ஸ் அப்ப இதெல்லாம் கொடுத்துதான் அந்த குழந்தையும் டிசைன் ஆயிருக்கு சோ ஆனா அந்த குழந்தை அது என்னவா இருக்கோ அது அப்படியே எதுவுமே போராடாது நான் வந்து நான் நாளைக்கு வந்து நான் சரியா இருக்கணும் பக்கத்து வீட்டு குழந்தை உட்காந்தா நான் தள்ளி விடாம இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அது போராடாது அந்த என்ன என்னென்ன உணர்வுகள் அது எழுதோ அந்த குழந்தை அந்த உணர்வா மாறிடும் அதுதான் இன்னசென்ட் ஓகேயா சோ அதுதான் இங்க சொல்ல வர்றது கள்ளம் கபடமற்ற தன்மையா நம்ம ஒரு குழந்தையா மாறுங்க அப்படின்னு பகவத்தையா சொல்றது வந்து நீங்க பொறாமையே இல்லாம மாறுங்க ஆஹ் கெட்ட உணர்வே இல்லாம மாறுங்கன்றது இல்ல எல்லா விஷயங்கள் நம்ம வித் ஆல் ஆர் டிஃபெக்ட்ஸ் நம்ம வந்து அந்த இன்னசென்ட் ஸ்டேட்டோட அப்படியே இருங்க அது வந்து இது இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் பிடிச்சு அதை போராடாதீங்க அதுதான் வந்து அவர் இன்னசென்ட் ஸ்டேட்டா சொல்றாரு ஓகேங்களா சோ அப்ப அந்த குழந்தை நிலை அப்படிங்கிறது இன்னசென்ட் நிலையான்னு கேட்டா உண்மையிலே குழந்தை இன்னசென்டா அப்படின்னு கேட்டா எப்ப வந்து குழந்தை ஆஹ் அந்த போராட்டம் இல்லாம இருக்கோ அதுதான் அந்த இன்னசென்ட் ஸ்டேட் ஓகேங்களா சோ அது அது என்னவா இருக்கோ அது அப்படியே இருக்கு ஓகேயா இது வந்து முதல் கேள்விக்கான பதில் இரண்டாவது கேள்வி நீங்க கேட்டதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜீன் இது வந்து எமோஷன்ஸ் எண்ணங்கள் இதெல்லாம் ஜீனா அப்படின்னு கேக்கு ஜீனா கூட இருக்கலாம் இல்ல அதனால கூட அதீத பயம் வரலாம் இல்ல அப்படின்னு கேக்குறீங்க ஆஹ் இதுல என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நான் உணர்ற ரியாலிட்டி எனக்கு தோன்றது என்ன அப்படின்னா வெஸ்டர்ன் சைக்காலஜி ஜீன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த முன் வச்சிருக்கு ஏன் அப்படின்னா அது வந்து மறுபிறவிய நம்புறது இல்லை ஓகேங்களா சோ அதனால எதனா ஒரு பிரச்சனை கண்டுபிடிக்க முடியாத பிரச்சனைகளுக்கு ஜீன் குறைபாடு அது ஜீன்ல இருந்து இது டிரான்ஸ்பார்ம் ஆயிருக்கு அந்த மாதிரி சொல்லி அது முடிச்சிடுது வேற இங்க வந்து மறுபிறவிய நம்புறவங்க நம்மளுடைய விளைவுகளுக்கு எல்லாம் நாமே காரணம் சோ நாம எதை விதைச்சிட்டு வந்தோமோ அதைத்தான் நாம அறுவடை பண்றோம் அப்ப நம்மளுடைய இயல்பு எண்ணம் இந்த பதட்டம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் தொடர்ந்து நம்மளுக்கு சைல்டுஹுட்ல இருந்து சில குழந்தை வந்து சின்ன குழந்தையில இருந்தே அந்த பய உணர்வை அதிகமா வெளிப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கும் சோ ஆன்சைட்டி வந்துகிட்டே இருக்கும் சோ இது எல்லாமே வளர வளர அவங்களுக்கு தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும் இது அதான் ஜீனான்னு கேட்டா அவங்களுடைய இயல்பு தான் இது சோ அதுதான் இந்த இடத்துல இயல்புன்னு சொல்றது சோ இயல்பு அப்படின்னா அவங்க எது எதெல்லாம் செஞ்சு எதெல்லாம் விதைச்சிட்டு வந்தாங்களோ அந்த இயல்பினுடைய வெளிப்பாடா தான் இன்னைக்கு அவங்க இருக்காங்க அப்படிங்கிறது இங்க என்னுடைய புரிதல் ஓகே மேம் தேங்க்யூ ஆனா ஆஹ் இது எனக்கு கொஞ்சம் கனி ஏன்னா நானே வந்து மறுபிறவி எல்லாம் அந்த அளவுக்கு நம்பல ஏன்னா சோக்கி வாட்ஸ்அப் அதனால பழைய இதுல இருந்து என்ன எடுத்துட்டு கரெக்ட் அதே சமயத்துல நம்ம வெஸ்டர்ன் தாட்டுக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க வேணாம் ஜெயின்ற ஒரு டேம்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண வேணாம் ஆனா நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா ஒரு குழந்தைங்களை பார்க்கும் போதோ வளரும் போது பார்க்கும் போதோ நம்மளுடைய மூதாதாரர்களை ரெப்ரஸ் பண்ணுது தாத்தா பாட்டி எல்லாம் பண்ணுது அவர் எப்படி இருந்தார் ஒரே அம்மாவுக்கு ரெண்டு குழந்தைங்க இருந்ததுனாக்கா ஒரு குழந்தைங்களை பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த நேச்சுரலா இந்த குணங்கள் வர செய்யுது நம்ம சொல்றோம் அவங்க தாத்தா மாதிரி வந்திருக்குதுன்னு சொல்லணும் இல்லைங்களா அப்ப வெதவி அக்செப்ட் அட் நாட் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பிறப்புலயும் வருதுன்ற மாதிரி ஒரு கருத்து இருக்கு எனக்கு மேடம் <laughs> ஓகே ஓகே எனக்கு ஒரு ரெண்டு கேள்வி இருக்கு மேடம் என்னன்னா குழந்தைகளை வந்து அதன் போக்குலயே விடுங்க அது அது பிடிச்சது அது செய்யுது நாம அத தடுத்துறோம் சின்னதுல இருந்து அப்படின்னு சொல்றாங்கல்ல 
அது அதன் போக்குலயே போகும்போது அது தப்பு தப்பாதான் செய்யுது சின்ன பிள்ளைகளா இருக்கும் போது ஒரு பொருளை உடைக்குது ஒரு ஏதோ ஒண்ணு பண்ணுது கீழே விழுது காலில் அடிபட்டு வருது கையில அடிபட்டு வருது அப்ப நம்ம இது செய்யாதம்மா இது தப்பு இப்படி பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நாங்க சொல்லதானே வேணும் அப்ப நாம என்ன பண்ணிடுறோம் அதன் போக்குலயே விடும் போது அது நிறைய பாதிப்பத்தான உருவாச்சு அந்த பழக்கமே சின்னதுல இருக்கிற அந்த பழக்கமே பெரிய பிள்ளைகள் ஆகும் போதும் அதே பழக்கத்துக்கு தான் போகும் அப்ப பெரியவங்களுடைய அப்பா அம்மா பேச்ச கேட்காது பெரிய பிள்ளைங்களா ஆயிடுச்சுன்னா அதன் போக்குலயே விடும் போது பெரியவங்களோட பேச்சு கேட்காம போயிடுது அப்ப நம்ம அது சின்ன பிள்ளைகள்லயே நாம வந்து இப்படி பண்ணக்கூடாது இது தவறு இது ரைட்டு அப்படின்னு சொல்லிதானே மேடம் வளர்க்கணும் இது முதல் கேள்வி இரண்டாவது கேள்வி இப்ப எனக்கு வந்து ஒரு தீய எண்ணங்கள் வந்துகிட்டே இருக்குன்னு வச்சீங்களேன் அந்த தீய எண்ணங்கள் நான் வந்து பிறந்ததுல இருந்து நல்லா நல்லபடியா தான் வளர்ந்து நல்லபடியா தான் பண்ணணும் ஆனா இடைப்பட்ட காலத்துல ஒரு தீய எண்ணங்கள் எனக்கு நிறைய வர வர வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது என்னுடைய இயல்பா ஆகுங்களா ஏன்னா நான் சின்னதுல அப்படி இல்லை ஒரு காலகட்டத்துல ஒரு முப்பது வயசுக்கு மேல எனக்கு அந்த மாதிரி தோணுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தீய எண்ணங்கள் வருது தவறான எண்ணங்கள் வருதுன்னா அது அடிப்படையா என்னுடைய இயல்பா ஆகுமா அல்ல இடையில வந்த ஏதோ ஒரு சின்ன தவறு ஆகுங்களா அது ஒரு கேள்வி இதுதான் மேடம் சின்னதுல இருந்து இப்ப ஏன் இந்த மாதிரி எல்லாம் வருதுன்னு நம்ம நினைக்க தோணும் அப்ப நாம அதை நினைச்சு அது எதிர்த்து போராடப்பான தோணும் நமக்கு இப்படி வரக்கூடாது ஏன் வருது அப்படின்னு நாம போராடிடணும் பட் இப்ப பகவத் ஐயாவுடைய கான்செப்ட் புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம எது போராடுறத நிப்பாட்டுறோம் ஓ நாம எங்கயோ ஒரு தவறு பண்றோம் போராட கூடாதுன்னு இது புரியாதவங்க என்ன பண்ணுவாங்க எதிர்த்து போராடி தான் இருப்பாங்க அதான் சார் இப்ப முதல் கேள்விக்கு பதில் சொல்றேன் குழந்தைகளுக்கு தேவையானத செய்ங்க செய்யாதீங்க அப்படி சொல்ல வரல ஆஹ் இப்ப வந்து ஒரு குழந்தையா இருக்குன்னா அதுவா எடுத்து அதால சாப்பிட முடியாது அதுக்கு தேவையான உணவு அது சமைச்சுக்க முடியாது எல்லாமே நம்ம தான் செய்யணும் அது நம்ம விட்டுட்டோம்னா அது எதையா போய் தேவையில்லாம போய் பொருளை தொட்டு அடிபட்டுரும் சூடுல கை வச்சிடும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் குழந்தைகளுக்கு நம்ம தான் பாத்துக்கணும் அதே மாதிரி வளர வளர சில விஷயங்கள் இது பண்ணா இது பண்ணா ஆபத்து இது மாதிரி போகாத இந்த வழியில போனா இது நானும் ஆல்ரெடி இந்த வழியில போனேன் எனக்கும் இது பிரச்சனையாச்சு நீ போகாத அப்படின்னு வளர்ந்த குழந்தைகளுக்கு நாம சொல்றது எல்லாமே தேவையானது சார் எதுவுமே இங்க தேவையில்லாதது எதுவுமே கிடையாது குழந்தைக்கு நம்ம தேவையானது ஏன்னா நாம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிருக்கோம் இல்லையா நிறைய விஷயத்துல போய் அடிபட்டிருக்கோம் அத வந்து குழந்தைக்கு சொல்லித்தரும் அதெல்லாம் தப்பே கிடையாது எல்லாமே செய்யணும் ஆஹ் அதாவது ஒரு தொடர்ந்து பிடிக்காத சூழல்ல வற்புறுத்த கூடாது அப்படிங்கிறது தான் இங்க கான்செப்ட் மற்றபடி அதுக்காக அப்படியே குழந்தைய விட்டுட்டு அது எங்க போறியோ போ அப்படின்னு நம்ம விட்டுற முடியாது இல்ல அப்படியே போயிட்டு இருக்க முடியாது அது தேவையான இடத்துல நம்ம பண்ண வேண்டியது ஒரு பெற்றோரோட கடமை ஆனா அதே நேரத்துல குழந்தைகளுடைய விருப்பத்துக்கு இம்பார்ட்டன்ஸும் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அது ஒரு ஒரு கான்செப்ட் சார் அது நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் நுணுக்கமா அவ்வளவுதான் குழந்தைகளுடைய மன உணர்வுகளுக்கு ஏத்த மாதிரி யான் விஷயங்கள் வந்து தொடர்ந்து அவங்களுக்கு துன்பம் எழுப்புற மாதிரி ஒரு சூழல்ல நம்ம திணிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் நான் சொல்ல வரேன் வேற ஒண்ணும் ஓகேங்களா மற்றபடி தேவையானதை நம்ம செஞ்சுதான் ஆகணும் பெற்றோரா ஓகேங்களா அதுக்கு நீங்க சொல்றது அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இந்த முப்பது வயசுல உங்களுக்கு அந்த தீய இயல்பு வருது அப்படின்னா கூட தீய எண்ணம் வருது அப்படின்னா கூட அதுவும் ஒரு விஷயம் இருக்கும் அடிப்படையில நமக்குள்ள இல்லாதது அந்த உணர்வா வர்றது கிடையாது சோ அது தீயது நல்லதுன்னு முற்ற குத்துறது நம்ம தான் ஆஹ் அது எல்லாமே வந்து நேச்சுரல் அப்படிதான் நம்ம எடுத்துக்கணும் இயற்கையானது தான் எதுவுமே வந்து இங்க தப்பு சரின்னு ஒண்ணு கிடையவே கிடையாது இங்க வந்து நம்ம மனுஷ மனம் தான் வந்து இது தப்பு சரி அப்படி எல்லாம் சொல்லுது இயற்கை வந்து நம்மள எப்படி படைச்சிருக்கோ அந்த மாதிரிதான் இயற்கையில நம்மளுக்கு உணர்வுகள் வருது நம்ம என்னவா இருந்திருக்கோமோ அது மாதிரிதான் நம்மளுக்கு எண்ணங்கள் வருது அதை செயல்படுத்துற இடத்துலதான் நம்ம கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் ஏன்னா அது அடுத்தவங்களை பாதிக்கும் 
அந்த இடத்துல மட்டும்தான் நம்ம கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் அது எந்த வயசுல வந்தாலும் அதை பத்தி எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது நீங்க வர உணர்வை அப்படியே ஏத்துட்டுதான் ஆகணும் அதுவும் நம்ம இயல்புலதான் இருக்கு அப்படிங்கறத தான் நம்ம ஒத்துக்கணும் போராடுவதுல நாம தான் வந்து எல்லாத்துக்குமே போராடுறோம் ரியல் லைஃப்லயும் சரி ஆஹ் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்லயும் சரி எல்லா விஷயத்துக்கும் நாம தான் போராடுறோம் ஆனா உண்மை வந்து எப்பவுமே எளிமையாதான் இருக்கு அததான் சொல்ல வந்து ஆஹ் அது அதுதான் மேடம் அந்த அதாவது போராடுவது பொய்யானது அப்படின்னு மட்டும் எடுத்துங்க அப்படின்னு சொன்னீங்களா அதுதான் எடுத்துக்கோங்க அத அதுதான் சரி இப்ப ஒண்ணுமே இல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேனே இப்ப வந்து ஒரு எல்லா உயிர்களும் எல்லா விலங்குகளும் பிரசவிக்குது சார் எல்லா அதாவது ஆஹ் என்ன சொல்றது அது குழந்த பிறக்க அந்த நிகழ்வு எடுத்துக்கிட்டோம்னா எல்லா உயிர்களும் அது அது போக்குல அது டெலிவரி ஆயிட்டுதான் இருக்கு எல்லாத்துக்குமே ஆனா மனுஷன் மட்டும்தான் அவ்வளோ விஷயங்கள் வச்சு அதை ரொம்ப டெக்னிக்கலா பண்ணி இன்னைக்கு வந்து சிசேரியன்ற நிலைக்கு எடுத்துட்டு வந்து விட்டுருக்கோம் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் மினிட்ல போனாலும் எல்லாருக்கும் சிசேரியன் தான் திடீர்னு பார்த்தா அந்த பிரச்சனை இந்த பிரச்சனை ஒரு நாலு பாயிண்ட் வச்சு சொல்லி சிசேரியன் பண்றாங்க ஸோ இப்ப இது எல்லாம் காம்ப்ளிகேட் பண்ற எல்லாத்தையும் காம்ப்ளிகேட் வந்து யார் பண்ணதுன்னா நம்ம தான் பண்ணுவோம் ஆனா இயற்கை நம்மள அப்படி படைக்கல ஒரு எளிமையா நம்ம வந்து ஒரு பிறப்பு கொடுக்குற எல்லா தகுதியும் ஒவ்வொரு உயிருக்கும் இருக்கு ஒரு ஒரு பெண்ணுக்கும் இருக்கு ஆனா இங்க காம்ப்ளிகேட் பண்றோம் இப்ப அதுக்கு வந்து அவ்வளோ மெடிக்கல் டேர்ம்ஸ் அவ்வளோ டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் அவ்வளோ துறைகள் எல்லாம் இருக்கதான் செய்யுது இதை காம்ப்ளிகேட் பண்றது யாருன்னா மனிதர்கள் தான் உண்மையில நீங்க வந்து எல்லாமே எளிமையா நடக்கும் நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தான் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு உதாரணமும் ரியல் லைஃப்ல நமக்கு ஒரு வீடு வேணும் ஆனா நம்ம அது லோன் போட்டு எனக்கு இப்படிப்பட்ட வீடு தான் வேணும்னு அது போராட்டம் ஆக்கிடும் விருப்பம் வேற விருப்பத்துக்காக செயல்படுறது வேற நம்மளுடைய விஷயத்துக்கு மீறி அதை போராடி அடையணும்ன்ற இடத்துல நம்ம காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்கிறோம் இந்த மாதிரி ரியல் லைஃப் வாழ்க்கையிலயும் நம்ம காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்கிறோம் அதே மாதிரி அகத்திலயும் நம்ம வந்து ஸ்பிரிச்சுவலா இவ்வளவுதான் ஞானம் அப்படின்னாலும் நம்ம வந்து அதை காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்கிறோம் ஆஹ் இல்ல இது வந்து ஏதோ ஒரு அடைய வேண்டிய நிலை நான் பயிற்சி முயற்சிகள் செய்து அடையணும் இது இப்படி ஈஸியா சொல்றதெல்லாம் ஒத்துக்க முடியாது அப்படின்ற இப்ப அந்த எளிமையான உண்மையை நம்மளுக்கு புரிஞ்சுக்கிற இடத்துல நம்ம இல்ல அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் சோ அந்த மாதிரி வந்து எல்லாத்தையும் காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்காம எளிமையா கிடைக்கிறதுதான் உண்மையானது போராடி கிடைக்கிறதெல்லாம் பொய்யானது அப்படின்னு நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அந்த இடத்துல இருந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா லைஃப்ல எல்லாமே சிம்பிளா தான் இருக்கும் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி பாக்கலாம்